。我是苍辉学院外事部主任叶知秋，请问你们是哪个宗门的？我们是史莱克学院的。史莱克，好像没听说过呀。那是你孤陋寡闻。这几个小怪物看来并不是什么大宗门的子弟。嗯嗯嗯嗯师呢？这件事儿由大人来解决，就凭你这个老乌龟还想见我们的老师？我们几个就足够收拾你了。你说什么？好，我就替你们老师教育教育你们。呃，各位大爷，呃，那个，呃，求求你们不要在小店打，呃，小店，呃，小店。哼，我在外面等你们。这个人武魂师玄龟，我可以肯定他是一名防御型掌魂师，攻弱守强，弱点明显，我们不一定会输。朱清、慕白还有我，我们三个人速度快，在旁边牵制，小五一旁接应。玄龟属水，正好与胖子的凤凰火焰相克，水可以克火，火也一样可以克水。就由你在外围发动攻击，奥斯卡想场支援胖子，我们人多，持久战耗死他。唐三，那我呢？那个，你武魂比较特殊，就随机应变吧。走吧。想让大家认可你，就用行动来证明，你是属于史莱克的。再给你们一个机会，现在认错还来得及。<笑>先打败我们再说吧。哼，那就让我教教你们如何做人。记住了，我们不是人，<笑>是怪物。
寻我的含义，只可惜你的魂力还差着十多级。哦，是，白虎护身正。神正。不是防御类武魂，这几个小鬼。大晚上的，你们不去休息，跑出来干什么？嗯，都回去睡觉。等一下，什么事？你是他们的老师吧？刚才你们学院的学员侮辱了我们苍回学院，你是不是应该给个交代？交代？嗯，有什么可交代的？苍回学院，你们平时欺软怕硬，惹是生非，依我看，还就是个垃圾学院。真够废物的，连一只乌龟都搞不定。等回学院，我再收拾你们。赵老师，好吃。嗯，都滚回去睡觉。你们几个，真是给我丢人！这次先记着，回去以后必须给你们来一次特训。为什么刚才不用武魂辅助大家？那时候不合适，我想等。嗯，蓉蓉她应该是想等慕白施展白虎金刚变的时候再用，嗯、对吧？其不易，不错。你们记住，既然入了史莱克，就是一个整体。<笑>好了，都回去睡觉吧。是，大师。
大森林远非那些国家圈养魂兽的森林能比，随时都有可能遇到千年、万年的魂兽。待会儿进入森林，你们谁都不要离开我超过二十米，尤其是宁荣荣、奥斯卡，你们俩要特别注意。没有我的命令，谁也不许轻易攻击魂兽。听明白了吗？明白。好，出发。五百，昂三，开路。这里低级魂兽较多，咱们绕一下。嗯，魂兽成长缓慢，能避让尽量避让。万一误伤误杀，不用几年，森林里就没有魂兽了。有道理，那咱们避一下。还有一个原因，一旦发生战斗，血腥味和声响。很可能引来强大的魂兽，我们还是小心一点的好。您小子见识不错嘛，这些知识都是老师教的。高速靠近，奥斯卡，你蓉蓉，靠过来。我到树上看一下。哎、看清了吗？好像是一条会飞的蛇。会飞的蛇？长什么样？看不太清，飞蛇离地不高。差不多两三米，头上有个鲜红的肉冠
尾巴长什么样？尾巴，啊，是个扇形。是凤尾机关蛇。哈哈，奥斯卡，你有福了，就是不知道这条蛇是多少年的。盯住它的方向，准备猎杀。竹青，看一下蛇的长度多少，翅膀什么颜色？长度大概六到八米，翅膀是淡红色的。来了，小心了，有东西高速靠近。好像是一条会飞的蛇，飞蛇离地不高，差不多两三米，头上有个鲜红的肉冠。尾巴长什么样？尾巴，啊、呃，是个扇形。竹青，看一下蛇的长度多少，翅膀什么颜色？长度大概六到八米。翅膀是淡红色的，六到八米，淡红色。这是条千年的凤尾机关蛇，应该一千三百年到一千八百年的修为，年限属性都正合适。千年的凤尾机关蛇可不多见，我们这次运气不错，奥斯卡。真的吗？太好了！凤尾机关蛇虽然攻击手段很单一，只会用身体缠绕敌人令其窒息，但是速度奇快。尤其是它的机关里储存着能让它在遇到危险时瞬间增速逃跑的养分，所以算是比较难捕捉的一种魂兽。那我们怎么捕捉？蛇类怕飞禽，胖子武魂是凤凰，应该能起到一定压制作用。凤尾机关蛇攻击性不高，我们唯一要注意的是防止它逃跑。好，你了解这种魂兽，这场战斗你来指挥。是老师，准备战斗，胖子来了。哇、啊，好快你没事吧？别、嗯！啊吃完就从了我吧，快撑不住了！收、啊。
赵老师留守了。奥斯卡，过来。来了。哎一定要猎杀魂兽吗？能不能不要杀他？弱肉强食，本就是生存的法则。如果这条蛇比我们更加强大，你觉得它会放过到嘴边的食物吗？夜长梦多，动手吧！啊，从他肉罐下面这点刺下去，魂环就是你的了。住手！嗯嗯，老身朝天香。朝天香，好像在哪儿听过这个名字。哼，六个魂环，看来对面是个六十几级的魂帝，和赵老师七个魂环的魂圣级别相比。实力上有一定差距，魂环律动，身体却没有发生变化，可见他们的武魂就是手中的拐杖。有什么事吗？赵老师对这位婆婆的态度。<咳>您好，尊敬的魂圣，您不能把这条凤尾机关蛇给这个孩子。为什么？因为这条蛇是我们先发现的。你们先发现的？怎么证明是你们先发现的？我们发现它的时候，可没看到你们的踪影。小伙子，不用着急，你们看一下蛇腹部。那里有三道被我的拐杖击中的伤痕我这孙女儿刚刚到三十级，很需要这个魂环。嗯，是他，可是盖世龙蛇的蛇婆前辈。啊，阁下认识老神？前辈圣明，当然知道。盖世龙蛇？谁啊？为什么？嗯。戴老大，这老太婆谁啊？怎么咱们赵老师对她这么客气？龙宫梦属，蛇婆朝天香，魂师界有名的夫妻。传闻夫妻二人形影不离，心意相通。所使武魂融合技威力极大，或许已不弱于封号斗罗级别的强者。这么厉害！小奥的魂环不是要飞了？那还不一定。龙宫不在，一个蛇婆，还不是赵老师的对手。蛇婆在这儿，龙宫极有可能也在附近。死老太婆一直警惕着，若是贸然出手让她跑了，一旦龙宫坠了，小家伙们就要命丧在此，不能再让这老太婆拖延时间了。在下。赵无极，啊，原来是文明魂师界的不动明王
赵无极呀、啊！难怪，我说怎么随便就遇到这么年轻的魂圣呢？不敢当，恶名而已。前辈刚才说您的孙女很需要这个魂环，按理说，在下是晚辈，本应礼让，但是，但是什么呀？这蛇可是我们先发现的。如果不是我们将他打伤，你们能抓得到吗？赶快把他还给我们，否则我们不客气了。这么说，你是不打算将这条凤尾机关蛇还给我们子孙了？您这话说的就不妥了，这星斗森林里的魂兽都是无主之物，何来还这一说法呢？或许这蛇是你们先发现的，但抓到它的是我们。您说它适合您的孙女，但它同样也适合我的学生。哦，你是说这些孩子有人也三十几了？奥斯卡，在，告诉前辈你魂力多少级了。前辈，全身魂力三十级了。这孩子应该比依然小个两三岁吧？魂力竟然已经三十级了。前辈，如果没什么事，我们就先走了。既然如此，那就按魂师界规矩来吧。魂师界规矩，还请前辈明言。让你那弟子与我孙女切磋一番，输、啊、者让出魂环。怕是不行。什么？赵无极，我已经让步了，你还想怎么样？欺负我家老头子不在吗？当然不是，只是我这学生是一名食物系魂师。什么？食物系？我竟然是一名食物系魂师。小伙子，不知你出身哪家宗门呢？我没有宗门，没有宗门，又如此年轻。如果能把他挖过来辅助依然，岂不是完美？<笑>小伙子，你。<笑>赵老师，我带小奥出手吧。再耗下去，万一龙宫出现，我二十九级不算占便宜。嗯，前辈，这样可否？可以吗，前辈？好，孟依然，武魂蛇杖，三十级二环战魂大师。唐三，武魂蓝银草，二十九级二环战魂大师，请。蓝银草，呵呵不过是个废武魂。魂技，呜、哦！缠绕，夺
此麻痹。哈哈，这场比赛到此为止。回事，麻痹毒素没有奏效。<笑>第一魂技，蛇刃。<笑>难怪他也有毒战速决吧！嗯输了，你我一同出手如何？好，准备，撒手愿赌服输，凤尾机关蛇是你们的了。臭小子，还不快点！奶奶。是我们输了，等找到你爷爷再说。今日之事，老身记下了。不动明王，我们后会有期。
紧接四周、嗯，等他们俩醒来，立刻离开。嗯。奥斯卡，你醒了。小奥，你醒了。嗯。哎，小奥，你醒了。哎，快快快，让我们看看你的新魂环带了什么进来。哎，哎，胖子，远点远点，你离太近了。嗯、哎，臭小子，快说你的新魂技是什么？算了，回去再说吧。怎么？难道还怕我们笑话你不成？臭小子，快说吧，别卖关子了，我们不会笑话你的。那，那说好了，不许笑我。你不笑不笑，快点吧。哎哎，你们退到一边去，我给你们示范一下。想入非非，活不成。不是说好了不笑的吗？小奥，你的咒语怎么还是这么奇怪啊？叫你管！一会儿让你看一下我这第三魂技，你可别吓到。耶！小心警惕四周。小奥，你这个技能牛啊！能飞多久？呃，大概一分钟。什么？呃，一分钟？呃，跟你的香肠一样短。啊、哦、啊啊，没道理啊！凤尾机关蛇附带的魂环这么鸡肋。我还没说完呢。说什么呀？飞翔一分钟，遇到稍微宽点的河流都过不去。嘿嘿。如果以凤尾机关蛇的速度飞一分钟呢？什么？哎呦，不错呀，小，你确定？我确定，或许还能飞得更快也不一定。这太牛了吧、嗯！很好，总算没有白费精力。小，以你现在的魂力，可以制造出多少根这样的蘑菇肠？嗯，一次。最多应该不会超过十根，十根也不错了。以后魂力提升会增加的。好了，都准备一下。小三一醒，咱们立刻回去。赵老师，嗯，我们可能还不能回学院。小三醒了，小三
。行了，你说不能回学院是什么意思？这星斗森林可不是闹着玩的。既然小奥已经得到魂环，我们必须尽快返回，否则，不管你们谁出了问题，我都没法交代。可是，我也需要一个魂环。没什么可是的。啊？什么？你刚才说什么？那个，我刚才也突破到三十级了。啊，小三，嗯、你到三十级了。嗯。哦哦哦哦哦、三十级了。啊！赵老师，您看我们可以留下来，为我寻找一只合适的魂兽吗？当然可以。小三，恭喜你成为史莱克最年轻的魂尊。小三。你这是咱们史莱克怪物中的怪物，小，掐我一下，看我是不是在做梦、哎哎哎。恭喜你，恭喜你，哥，恭喜你。不过，我会尽快追上你的。嗯，好了，天快黑了，收拾一下，准备出发替小三找魂兽。不要放松警惕，星斗森林的危险远不止于此。小三寻找魂环。是不是着急了？寻找魂兽本就是碰运气。赵老师，您放心，我有耐性的。嗯，以前就算是在星斗大森林外围，也有很多千年级别的魂兽。现在，唉，也不知道是都跑到森林深处了，还是其他什么原因。无论什么原因，都是我们人为造成的。魂兽虽然凶猛，但我们人类比他们更加凶猛。魂师滥杀魂兽，纵使魂兽再多，也会减少甚至灭绝。人类修炼一生不过几十年，魂兽修炼短的百年，长的千年万年。我们魂师数量虽然不多。但每一个魂师一生，至少也要猎杀五到六只魂兽。除此之外，那些以猎杀魂兽为生、不畏滥杀的又有多少？如此，或许有一天，魂师这个职业将会面临无还可用的境地。嗯，你说的是有道理，但那不是你我所能控制的。我们能做的就是为必要的修炼而取魂环，避免滥杀。哎，赵老师，上次。
吗？你们做好逃离的准备，无论待会发生什么，不要管我，全力逃跑，先逃出森林。慕白，你保护好大家，知道吗？是，赵老师。师的梦魇，眼前这头泰坦巨猿如此强壮，修为明显已经超过万年，大概没有魂兽能够比肩。这恐怖的王者，本该存在于星斗大森林的核心之地，为什么会出现在这里？
受到一点伤害。<笑>对对对，是哥你走老远了，这个叫柔气。小三，上来上，我是女孩子，我都不在乎，你怕什么？怎么会出现在星斗森林外围？对不起大家，都是我不好，没能阻止。不，不怪你，是我没有保护好小五。哎，我们先休息一下，再做打算吧。小奥，给我一个蘑菇肠。嗯。如果你还当我是兄弟，嗯、不要声张。小奥，算我求你了。小五是我的妹妹，如果现在不去，这将成为我一生的遗憾。只要这次不死，兄弟永远记着你这本人情。拜托了，小奥。哎，罢了，我的第三魂环。是小三你冒着危险争取到的，你的要求，我奥斯卡无论如何一定要做到。想入非非，蘑菇城。你在干什么？啊！对不起大家了。我必须去找小五，哪怕他已经死了。去吧，小三，我支持你，七宝有名，二元素。你们，你们，赵老师，对不起，您要怪就怪我吧。小三那个样子您也看到了，如果我不帮他，恐怕他就是走路也要去的。怪什么怪？赶紧给我多弄些你那蘑菇肠，要追就一起追。嗯嗯嗯，快呀！嗯，小飞飞蘑菇肠，小飞飞蘑菇肠，小飞飞蘑菇肠，小飞飞蘑菇肠，小飞飞蘑菇肠，小飞飞蘑菇肠。
紧快赶回去。二明，你不该出来找我的。哥受伤了，我被你抓走，他一定非常着急。二明，你不该贸然出手。下次再见到我，一定要先观察一下，不可以再伤了我的朋友。出来了，那我就索性完成第三魂环吧。二明，你替我护法。一定要活着呀，小五。哎。是你第三魂环的目标之一，但最是不易获得，千万不可强求。
我的魂力必定打不过完全状态的人面魔蛛。但如果是受过伤的，只要吸收了他的魂环，身体状态立刻就能恢复。小五还在等我。恕罪，唐三。二弟，你难道忘了？我说过，只要他能活着回来，就是我这掌门之位的唯一继承人。何况唐三现在伤势过重，好不容易能够救回来。难道还要被你的繁文缛节所累吗？这，大哥说的是，掌门，我。鬼见愁，山势险峻，还好你吉人天相，体内又有玄天功加持，才能保住性命。实在是天佑唐门啊！怎么了？哪里不舒服吗？好像有什么重要的事情需要弟子去做，只是弟子一时间想不起来。那就不要多想了，你在唐门静养，一切都会变好的。我没能及时发现你的才华，让你蒙受这样的磨难，实在是罪孽。
唐三不敢。唐三，只愿生于唐门，死于唐门，此生不负唐门。好，记住你说的话，好好休息吧。门中事务繁多，我和二长老先走了。三师兄好。啊，不敢不敢，你是内门弟子，我三师兄见外了。自从三师兄被救回来，大先生就已经废除了内外门之分，以后排资论辈，只论入门先后。是吗？可，这岂不是坏了规矩？三师兄说笑了。你真的不用三师兄三师兄这么叫我，怪别扭的。不如，你就叫我三哥。三师兄，你怎么了？我想，哥，想起来了，想想起什么？小小五，大大师，还有啊，这里不是唐门、哎，我要回去。我都已经决定弥补你，难道你还放不下这些恩怨吗？对，我是放不下，所以我才会见到你们，看到唐门，然后又重新站在这里。你在说什么？我一直把过去看得太重要了。我在这里生活了二十多年，这里的一草一木，都烙印在我的脑海里。要忘掉，真的很难。可是，我现在必须放下。我已经不属于这个世界了，在另外一个地方，还有人等着我去救。哎，小五，我来了。
你果然失算了。我实力虽弱，但若以全部魂力灌注，这小小的锤子何至千斤，足以将你砸得扬起，露出下身要害，再以暗器取你性命。人面魔珠的魂环吸收过程极其危险，得先赶快把毒逼出来才行。机关蛇要珍贵的多，为了猎杀这只魔蛛，我们已经追了整整一天了。如果不是那蛛网过于讨厌，它早就成为我们依然的魂环了。您说的我都知道，但是我总要自保。这只人面魔蛛突然出现在我面前，难道我应该任它宰割？你是说，你一个人杀了这只人面魔蛛？多亏前辈提前耗去了他的三次屠网之力。爷爷，你要替我做主啊！我孟叔闯荡魂师界多年，也不是个不讲理的人。面对人面魔蛛，任何人都要自保。所以你杀了他也算情有可原，但是你先后两次破坏我孙女儿获得魂环的事，不能就这么算了。唐三，我给你两个选择。绝非梦一人所能抵挡。若是过分消弭，那就休怪我拉你四年。